Los jóvenes necesitamos modelos, ejemplos que nos ayuden a formar nuestra personalidad. Ejemplos y enseñanzas de las escrituras. Una reflexión para conocer a los personajes de la Biblia. Atrévete a conocerlos. Ha transcurrido una semana entera con muchas bendiciones, con muchos desafíos también. Y hoy llega el día especial como lo es el día sábado. Un día para reposar, para descansar y gozarnos en el Señor. Desde aquí te mando un abrazo muy especial y te deseo un feliz sábado. Para hoy, la matutina de jóvenes nos trae el título Evangelizando al Procónsul. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 13 verso 12 que nos dice Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. El Espíritu Santo había separado a Pablo y Bernabé para predicar entre los gentiles. Después de haber tenido un periodo de preparación espiritual a través del ayuno y la oración, los evangelistas partieron de Antioquía y llegaron a Salamina. Rápidamente, el mensaje innovador del evangelio llegó a los oídos de todos, incluso de hombres con preponderancia política. Allí estaba el procónsul Sergio Paulo que deseaba escuchar el evangelio, y para eso mandó a llamar a los dos evangelistas. Era un hombre influyente y poderoso, ya que como procónsul, Sergio Pablo estaba involucrado activamente en la gobernación romana. En el imperio romano, después de la organización llevada a cabo por Augusto, procónsul vino a ser título de los gobernadores de provincias administradas por el Senado, puesto que no necesitaban guarniciones permanentes. El enemigo no permitiría que este político romano escuchara la palabra de Dios, así que utilizó un mago llamado Elimás. Procuraba apartar de la fe al procónsul. Pablo, al ver la intervención directa de Satanás a través de este hombre, le dijo, «Eres un hijo del diablo, estás lleno de mentir y de maldad, y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor?» Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano. Cuando Sergio Paulo vio que se había manifestado la mano de Dios contra el imás, creyó maravillado de la doctrina del Señor. También en la actualidad hay personas influyentes y con autoridad que están deseosas de escuchar el mensaje del Evangelio. Lamentablemente, también están aquellos que se oponen a la palabra de Dios y en su error procuran apartar a otros de la fe. Pero dicha oposición no debe desanimarnos. Como la batalla entre el bien y el mal es espiritual, para ganarla debemos tomar las armas espirituales. El procónsul creyó luego que vio a Satanás derrotado en la ceguera del Limás. Al igual que Pablo y Bernabé, al tomar la armadura de Dios, alcanzaremos los corazones sinceros y derrotaremos al enemigo. Jóvenes, señoritas, tomemos la armadura de Dios, luchemos la batalla juntamente con Dios y derrotemos a Satanás. Un feliz sábado y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima!